ഹലോ എല്ലാവർക്കും ലെന്നോടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നവംബർ മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതായത് നവംബർ പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നവംബർ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം Who has scored the most centuries in ODI cricket? ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ താരം ആരാണ് ഹു ഹാസ് സ്കോർഡ് ദ മോസ്റ്റ് സെഞ്ചുറീസ് ഇൻ ഒ ഡി ഐ ക്രിക്കറ്റ് ആരാണ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ താരം ആരാണ് ആരാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സീരീസ് വിരാട് കോഹ്ലി വിരാട് കോഹ്ലി ഹാസ് സ്കോർഡ് ദ മോസ്റ്റ് സെഞ്ചുറീസ് ഇൻ ഒ ഡി ഐ ക്രിക്കറ്റ് രാജ്യാന്തര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം സെഞ്ചുറികൾ എന്ന സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമാണ് വിരാട് കോഹ്ലി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സെഞ്ചുറികളുമായാണ് സച്ചിൻ റെക്കോർഡ് കുറിച്ചിരുന്നത് ഐ സി സി ലോകകപ്പിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് കോഹ്ലി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം സെഞ്ചുറി കുറിച്ചത് രാജ്യാന്തര നിയന്ത്രിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ അൻപത് സെഞ്ചുറി കുറിക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന റെക്കോർഡും കോഹ്ലി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഏകദിന ശതകവും ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ശതകവും ചേരുന്നതാണ് കോഹ്ലിയുടെ നേട്ടം അതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ താരം ആരാണ് ആരാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരാണത് മുഹമ്മദ് ഷമിയാണ് പതിനാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയാണ് ഷമി ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡിന് ഉടമയായത് നാൽപ്പത്തിനാല് വിക്കറ്റ് വീതം നേടിയ സഹീർ ഖാനെയും ജവഗൽ ശ്രീനാഥിന്റെയും പേരിലുണ്ടായ നേട്ടമാണ് ഷമി തിരുത്തി എഴുതിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരം ആരാണ് വിരാട് കോഹ്ലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില് ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ താരം ആരാണ് ഇത് നമ്മൾ കറിഞ്ഞ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ആണ് അല്ലെ ഓസ്ട്രേലിയ താരം ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ആണ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതും ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഹു ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ടു ബി ടൈംഡ് ഔട്ട് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺ ഒ ഡി ഐ ക്രിക്കറ്റ് അതായത് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ടൈംഡ് ഔട്ട് ആയി പുറത്താകുന്ന ആദ്യ ബാറ്റർ ആരാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ടൈംഡ് ഔട്ട് ആയി പുറത്താകുന്ന ആദ്യ ബാറ്റർ ആരാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സീരീസ് ഏഞ്ചലോ മാത്യൂസ് ഏഞ്ചലോ മാത്യൂസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ടു ബി ടൈംഡ് ഔട്ട് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺ ഒ ഡി ഐ ക്രിക്കറ്റ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ടൈംഡ് ഔട്ട് ആയി പുറത്താകുന്ന ആദ്യ ബാറ്ററാണ് ശ്രീലങ്കൻ ബാറ്റ്മാൻ ഏഞ്ചലോ മാത്യൂസ് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് മാത്യൂസ് ടൈംഡ് ഔട്ട് നിയമപ്രകാരം പുറത്തായത് ബാറ്റിങ്ങിനായി ക്രീസിലെത്താനുള്ള സമയപരിധി പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബാറ്റർ പുറത്താകുന്നത് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാം വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സംഭവമാണ് ഒരു ബാറ്റർ പുറത്തായി രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അടുത്ത ബാറ്റർ ക്രീസിലെത്തി ബോൾ നേരിടാൻ സജ്ജനാകണമെന്നാണ് ഐ സി സി നിയമാവലി അങ്ങനെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ടൈംഡ് ഔട്ടായി പുറത്താകുന്ന ആദ്യ ബാറ്ററായി ആരും മാറി ശ്രീലങ്കൻ ബാറ്റർ ഏഞ്ചലോ മാത്യൂസ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം who has been appointed as chief information commissioner who has been appointed as chief information commissioner ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാണ് ആരാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സീരീസ് ഹീരാലാൽ സമരിയ ആരാണ് ഹീരാലാൽ സമരിയ ഇസ് ദ ഇന്ത്യസ് ന്യൂ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണർ നാലാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ഈസ് നാഷണൽ ആയുർവേദ ഡേ ഒബ്സർവ് എന്നാണ് ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനം എന്നാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സീരീസ്
ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് പൗരാണിക സമഗ്ര ചികിത്സാ വിധിയായ ആയുർവേദത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ ജനകീയമാക്കുക എന്നതാണ് ദേശീയ ആരോഗ്യ ദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്ത് വിവിധ പരിപാടികളാണ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പുകളും സെമിനാറുകളും പ്രദർശനങ്ങളും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് രാജ്യത്തുണ്ടായ പൗരാണിക ചികിത്സാ വിധിയാണ് ആയുർവേദം പ്രകൃതിയുമായി ചേർന്ന് ആരോഗ്യം നേടാമെന്നാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായും ആയുർവേദം വിലയിരുത്തുന്നു ആയുർവേദ ദിനം എന്നാണ് നവംബർ പത്ത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ ഡിക്ലയർ ദ സിറ്റി ഓഫ് മ്യൂസിക് ബൈ യുനെസ്കോ അതായത് യുനെസ്കോയുടെ സംഗീത നഗര പദവി സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് യുനെസ്കോയുടെ സംഗീത നഗര പദവി സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് ഏതാണ് The right answer is Gwaliyar. Gwaliyar is a city in India has been declared the city of music by UNESCO. Madhya Pradesh is one of the most important things in Gwaliyar. Madhya Pradesh is one of the most important things in Gwaliyar. Madhya Pradesh is one of the most important things in Gwaliyar. Madhya Pradesh is one of the most important things in Gwaliyar. Madhya Pradesh is one of the most important things in Gwaliyar. Madhya Pradesh is one of the most important things in Gwaliyar. Gwaliyar is one of the most important things in Gwaliyar. ഗ്വാളിയാറിന്റെ ഈ നേട്ടം മധ്യപ്രദേശിന് ലോകവേദിയിൽ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും വികസനത്തിന്റെയും തൊഴിലിന്റെയും പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ഈസ് നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് വെൻ ഈസ് നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് എപ്പോഴാണ് ദേശീയ നിയമസേവന ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ദേശീയ നിയമ സേവന ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് നവംബർ നയൻ നവംബർ നയൻ ഈസ് നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് ഡേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നവംബർ പത്ത് ഏതാ ദിവസം നാഷണൽ ആയുർവേദ ഡേ ആണ് നവംബർ ഒൻപത് ഏതാണ് നവംബർ ഒമ്പത് ഏതാണ് നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് ഡേ ആണ് അതായത് ദേശീയ നിയമ സേവന ദിനം ദേശീയ നിയമ സേവന ദിനം എല്ലാ വർഷവും നവംബർ ഒമ്പതിനാണ് രാജ്യത്തുടനീളം ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ തുല്യ അവസരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സൗജന്യവും യോഗ്യതയുള്ളതുമായ നിയമ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് രാജ്യവ്യാപകമായി ഒരു ഏകീകൃത ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ ഒമ്പതിനാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നത് നൽസ അതായത് എൻ എ എൽ എസ് എ യുടെ നയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ നിയമ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്ത് ലോക് അദാലത്തുകൾ നടത്തുന്നതിനുമായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ രക്ഷാധികാരിയായ അതാത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംസ്ഥാന ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ റീസെന്റ്ലി സക്സസ്ഫുള്ളി ടെസ്റ്റ് ഫയർഡ് ഇറ്റ് സർഫസ് ടു സർഫസ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ എസ് ആർ ബി എം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് അതായത് ഇന്ത്യ ഈയിടെ അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലേക്കുള്ള ഹസ്വദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു അതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് പ്രളയ് ഓക്കെ ഭൂതലത്തിൽ നിന്ന് കരയിലോ കടൽ ലക്ഷ്യങ്ങളിലോ പതിക്കാൻ വിക്ഷേപിക്കുന്ന മിസൈലാണ് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിതല മിസൈൽ കയ്യിൽ നിന്നോ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നോ കപ്പലിൽ നിന്നോ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ നിന്നോ അവരെ പുറത്താക്കാം ലോഞ്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സാധാരണഗതിയിൽ നിശ്ചലമോ സാവധാനമോ ആയതിനാൽ അവ പലപ്പോഴും ഒരു റോക്കറ്റ് എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ഫോടനാത്മക ചാർജിലൂടെ വെടിവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഹൈപ്പർ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്വദൂര മിസൈലുകൾക്ക് ബോഡി ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് പാത ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ ബോംബിടാൻ വേണ്ടി നാസി ജർമ്മനി ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഉപരിതല ഉപരിതല മിസൈലാണ് വി വൺ ഫ്ലൈയിങ് ബോംബ് അഗ്നി മിസൈൽ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പരിധിയുള്ള ആദ്യത്തെ അഗ്നിപരമ്പര മിസൈൽ അഗ്നി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് പരീക്ഷിച്
അഞ്ച് അഗ്നി ശ്രേണിയിലുള്ള മിസൈലുകളാണുള്ളത് അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂര പരിധിയുള്ള അഗ്നി ഫൈവ് ആണ് അഗ്നിപരമ്പരയിലെ മിസൈലുകളുടെ പരമാവധി പരിധി ഈ ശ്രേണി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് ചൈനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്ജിങ്ങിനെ ലക്ഷ്യമിടാനാകും ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ മിസൈൽ വികസിപ്പിച്ചത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് കൺട്രീസ് ഐ സി സി മെമ്പർഷിപ്പ് ഹാസ് ബീൻ സസ്പെൻഡഡ് റീസെന്റ്ലി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഐ സി സി അംഗത്വമാണ് അടുത്തിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെയാണ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രീസ് ശ്രീലങ്ക ഐ സി സി മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ശ്രീലങ്ക ഹാസ് ബീൻ സസ്പെൻഡഡ് റീസെന്റ്ലി ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെ ഐ സി സി വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് നവംബർ പത്ത് മുതൽ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ അംഗത്വം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് ഐ സി സി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു ശ്രീലങ്കയുടെ ലോകകപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ അവസാനിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഗവേണിംഗ് ബോർഡിയുടെ ഈ തീരുമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ശ്രീലങ്ക രണ്ടായിരത്തി കളിച്ച ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് റൺസിന്റെ നാണം കെട്ട തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് കായികമന്ത്രി റോഷൻ റൺസിംഗ് മുഴുവൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെയും പുറത്താകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഐ സി സി ബോർഡ് അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നാണ് സസ്പെൻഷൻ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഐ സി സി അംഗമായിരിക്കെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ വിഷയമാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബോർഡിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഐ സി സി യോഗം വിലയിരുത്തി അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐ സി സി അംഗത്വമാണ് അടുത്തിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ശ്രീലങ്കയുടെ ക്ലിയർ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എ എം ആർ ഇന്നോവേഷൻ ഡയലോഗ് അലോങ് വിത്ത് വിച്ച് കൺട്രി ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്തോടൊപ്പമാണ് ഇന്നോവേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്നോവേഷനും ആരംഭിക്കുന്നത് The right answer is Switzerland. Okay, India launched an innovation platform and anti-microbial resistant innovation dialogue with the which country? Switzerland. The country is the first country in 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 Switzerland. ആയുർ ദൈർഘ്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരിമാരാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരാണ് ആൽപ്സ് ജൂറ എന്നീ പർവ്വത നിരകളിലാണ് ഈ രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷിയിലും വ്യവസായത്തിലുമാണ് സ്വിസ് കമ്പനികളുടെ കൃത്യതയും സ്വിസ് ചോക്ലേറ്റിന്റെ സ്വാദും സ്വിസ് പശുക്കളുടെ പാലിന്റെ മികവും സ്വിസ് ബാങ്കുകളുടെ ഉദാര സമീപനവും ഏറെ ആകർഷണീയമാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ലോകം കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഇവിടുത്തെ തങ്ങളുടെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല നാല് ഭാഷകൾ ഒരുപോലെ ദേശീയ ഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യം ഭൂമുഖത്തില്ല ജർമ്മൻ ഫ്രഞ്ച് ഇറ്റാലിയൻ റോമൻഷ് ഭാഷകൾ ദേശീയ ഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷ് കണക്റ്റിംഗ് ഭാഷയുമായിട്ടാണ് അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ത്യ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനൊപ്പം ഇന്നോവേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി മൈക്രോബൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്നോവേഷനും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം Who has been named for Lada Mangeshkar Award for 2023? രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലത മങ്കേഷ്കർ പുരസ്കാരം ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് The right answer is Suresh Vatkar. Suresh Vatkar named for Lada Mangeshkar Award for 2023. സുരേഷ് ഈശ്വർ വട്കർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുൾ നെയിം ഒരു ഇന്ത്യൻ പിന്നണി ഗായകനാണ് ഹിന്ദി മറാത്തി സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ഭോജ്പുരി സിനിമകളിലും ഓഡിയ ആൽബങ്ങളിലും ഭജനകളിലും കൊങ്കണി സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗീതത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഭാരത സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പത്മശ്രീ നൽകിയും ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൂ ഹാസ് ബിക്കം ദ ന്യൂവസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് അന്താരാഷ്ട്ര സോളാർ അലയൻസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗം ആരാണ് ആരാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ചിലി സൗരോർജം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ആഗോള പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കത്തിലൂടെ ചിലി ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം അംഗമായി ചേർന്നു ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് സിംഗിന് ഇന്ത്യയിലെ ചിലി അംബാസിഡർ
സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് ട്രോഫി ഫോർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് ട്രോഫി നേടിയത് ആരാണ് ആരാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സീസ് പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പഞ്ചാബ് അഞ്ച് നദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് തന്നെയാണ് പഞ്ചാബാണ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് തന്നെയാണ് പഞ്ചാബാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് പഞ്ചാബാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് നദികളുടെ നാട് പഞ്ചാബാണ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ നാട് പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് തന്നെയാണ് പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്പക്കൂട അതായത് ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് എന്താണ് ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് സിക്ക് മതക്കാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം സിക്ക് മതക്കാർ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടായ സംസ്ഥാനവും ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സറി മുതൽ പി എച്ച് ഡി വരെയുള്ള പഠനത്തിനായി പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് മതഗ്രത്നങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കുന്ന കുറ്റത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയമ ഭേദഗതി വരുത്തിയ സംസ്ഥാനവും പഞ്ചാബ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് അറിയോ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച രണ്ടാമത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച രണ്ടാമത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് ട്രോഫിയും നേടിയത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിറ്റി വിൽ ഹോസ്റ്റ് ദ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ വേൾഡ് ക്ലബ് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേൾഡ് ക്ലബ്ബ് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ക്ലബ്ബ് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ക്ലബ്ബ് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സീസ് ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ ഈസ് ദ ഇന്ത്യൻ സിറ്റി വിൽ ഹോസ് ദ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ വേൾഡ് ക്ലബ് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനവും ലോകത്തിൽ തന്നെ അതിവേഗം വളരുന്ന നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നുമാണ് ബാംഗ്ലൂർ കർണാടകത്തിലെ തെക്കു കിഴക്കൻ സമതലങ്ങളിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ ജനനിബിഡമായ നഗരവും അഞ്ചു വലിയ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നുമായ ഇവിടെ ഏകദേശം അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പേരാണ് വസിക്കുന്നത് വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുടെയും സോഫ്റ്റ്വെയർ എയ്റോസ്പേസ് വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെയും ആസ്ഥാന നഗരം കൂടിയാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൺ വാലി എന്നാണ് ബാംഗ്ലൂർ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൺ വാലി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായി ബാംഗ്ലൂർ മാറുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ചയുള്ള നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുകയും ലോകത്തിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല നഗരമായി സി എൻ എൻ ബാംഗ്ലൂരിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് രാജ്യത്തെ മികച്ച പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അതുപോലെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള രണ്ടാമത്തെ നഗരവും ഏതാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് പെൻഷനേഴ്സ് പാരഡൈസ് പബ് സിറ്റി ഗാർഡൻ സിറ്റി എന്നൊക്കെ പേരുകളിൽ ബാംഗ്ലൂർ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ സ്വന്തമായി ലോകയുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യ സിറ്റിയാണ് ബാംഗ്ലൂർ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ക്ലബ് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരവും ഏത് തന്നെയാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് അല്ലെ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വർക്ക് പ്രൊജക്ട് ഡോൾഫിൻ വാസ് ലോഞ്ച് വിച്ച് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വർക്ക് പ്രൊജക്ട് ഡോൾഫിൻ വാസ് ലോഞ്ച് അതായത് ഡോൾഫിനുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി പ്രൊജക്ട് ഡോൾഫിൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം
പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തമിഴ്നാടാണ് കാറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്രീൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മന്ദിരം സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തമിഴ്നാടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ തുണി വിലയുള്ള സംസ്ഥാനം നിർമ്മിത മത പരിവർത്തനം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം നിർബന്ധിത മത പരിവർത്തനം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി ആര് മാറിയത് തമിഴ്നാട് മാറിയത് കമുതി സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തമിഴ്നാടാണ് കമുതി സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തമിഴ്നാടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തമിഴ്നാടാണ് മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും തമിഴ്നാടാണ് മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും ഇത് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാടാണ് ഡോൾഫിനുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി പ്രൊജക്ട് ഡോൾഫിൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് അല്ലെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഡോൾഫിനുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായുള്ള പ്രൊജക്ട് ഡോൾഫിൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം അത് തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാടിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം കാറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്രീൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മന്ദിരം സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ തുണി മില്ലുകളുള്ള സംസ്ഥാനം നിർബന്ധിത മത പരിവർത്തനം നിയമമൂലം നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം കമുതി സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് ഏതാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും തമിഴ്നാടാണ് മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും തമിഴ്നാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോൾഫിനുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി പ്രൊജക്ട് ഡോൾഫിൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനവും തമിഴ്നാട് തന്നെയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹു ആർ ദ വിന്നേഴ്സ് ഓഫ് ഒ ഡി ഐ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഹു ആർ ദ വിന്നേഴ്സ് ഓഫ് ഒ ഡി ഐ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ ആരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ ആരാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓസ്ട്രേലിയ ആറാം ലോകകപ്പാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ ആർ ദ വിന്നേഴ്സ് ഓഫ് ഒ ഡി ഐ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ തോറ്റത് ആറാം തവണയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ലോക കിരീടം ചൂടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും ജേതാക്കളായി ഇന്ത്യക്ക് നിർണായക പൊരുൾ കാലിടറുകയായിരുന്നു അഹമ്മദാബാദ് നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ ഒരു ലക്ഷത്തോളം കാണികളെ നിശബ്ദരാക്കിയായിരുന്നു ഓസീസ് വാഴ്ച ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്ന് പകച്ചെങ്കിലും അന്തിമ ജയം നേടാനുള്ള അവരുടെ മികവിനെ തടയാൻ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്കായില്ല ഏഴ് ഓവർ ബാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആധികാരിക ജയം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നവംബർ മാസത്തിലെ നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നവംബർ പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നാഷണൽ ആയുർവേദ ഡേ നവംബർ പത്തിനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നവംബർ ഒൻപതിന് ഏതാണ് നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് ഡേ അല്ലെ നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് ഡേ നവംബർ ഒമ്പതി
ഹീരാലാൽ സമരയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ലതാ മങ്കേഷ്കർ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ലതാ മങ്കേഷ്കർ അവാർഡിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആരാണ് സുരേഷ് വട്കർ ആണ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് അല്ലെ ഡോൾഫിനുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി പ്രൊജക്ട് ഡോൾഫിൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തമിഴ്നാടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ എടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേണോന്നുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം 